लो गेट्स इट फायर्स एंड गेम लवर्स ओवर देयर मैं हूं गौरव और ये क्या है गेम इंटरेस्टिंग रेडी गेम विल बी लोडेड ओनली इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ वीडियो गेम्स प्रेस एंटर टू नो अबाउट इट 1940s यानी कि वो वक्त जब दुनिया का वक्त पूरा चल रहा था और कंप्यूटर का नया नया वक्त शुरू हुआ था तो बुरे वक्त वालों ने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर को वॉर के लिए इस्तेमाल कर वॉर को जीता जाए बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड वॉर नेगोशिएट हो गया और कंप्यूटर को एज ए वॉर टेक्नोलॉजी माना गया बट यूएस और यूके के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये बात कुछ अच्छे से पसंद नहीं आई सो उन्होंने अपना दिमाग खपाया और इक्वेशन सोल्व किया एंड टेंटन आविष्कार की खोज हुई एंड एक रेवल्यूशन पैदा हो गया जो था टिक टैक टो गेम पेपर एंड पेन से कंप्यूटर एंड कीबोर्ड पे लाया एंड गेस वॉट इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वीडियो गेम जिसके बाद वो रुके नहीं एंड उन्होंने फिजिकल गेम को डिजिटल गेम में बदल दिया उन्होंने गार्डन में खेले जाने वाले टेनिस गेम को कंप्यूटर के टेनिस फॉर टू गेम में बदल दिया और इन गेम्स को ये प्रूव करने के लिए बनाया गया था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल वॉर्स के अलावा रिलैक्सेशन पब्लिक इंटरेस्ट और दोस्ती करने के लिए भी किया जा सकता है वॉर टर्न इन टू दोस्ती नाइस कॉन्सेप्ट विदाउट व्हील्स इट वॉज रेवल्यूशनरी बट इससे बड़ा रेवल्यूशन आया इन नाइनटीन जब दोस्ती फिर से वॉर में बदलने वाली थी एक्चुअली इस बार वॉर गेम में और इस वॉर गेम को डेवलप किया स्टीव रसल ने जो एम आई टी स्टूडेंट कम और साइंस फिक्शन नॉवल के दीवाने ज्यादा थे और सिर्फ वही नहीं उनके दोस्त भी लवर्स थे यू नो साइंस फिक्शन नॉवल लवर्स सो सब ने मिलकर पहले तो कंप्यूटर की केपेबिलिटीज और पोटेंशियल को चैलेंज किया एंड देन ऐसा गेम डिजाइन किया जहां दो स्पेसशिप एक दूसरे को चैलेंज करती है यस स्पेसशिप वॉर्स स्पेस वॉर्स यस दे मेड स्पेस वॉर्स ये गेम इतना पॉपुलर हुआ इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरे प्रोग्रामर्स भी इससे इंस्पायर हो गए और फिर ऐसे कई सारे नए वर्जन आते गए जिसे लाने के लिए उन्हें दिमाग तो चाहिए ही था पर दिमाग से ज्यादा जरूरी था उनकी सेटिंग होना और वो सेटिंग उन्हें किसी लड़की से नहीं लेबोरेटरी के चर्चा से करनी थी अरे नहीं नॉट इन दैट वे लैब की चाबी के लिए करने वाली सेटिंग यू नो क्योंकि लैब की चाबी से खुलेगी लैब और लैब के अंदर होता था लैब साइज का कंप्यूटर कंप्यूटर होगा तो ही तो न्यू वर्जन बनेंगे न्यू वर्जन बने और बस सब सही चल रहा था क्योंकि सबकी सेटिंग लगी थी लैब के चाचा के साथ बट एक बंदा था जिसकी सेटिंग नहीं थी एल्फ बेर बट भाई को गेम बनाना ही था तो उन्होंने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई और वीडियो गेम टेक्नोलॉजी को टेलीविजन टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया इन शॉर्ट उन्होंने गेम तो बनाई बट वीडियो गेम के दुनिया में एक रेवल्यूशन भी लाया क्योंकि ही मेड द फर्स्ट एवर वीडियो गेम टेस्ट यूनिट कॉल्ड टीवी गेम यूनिट नंबर वन और उस टेस्ट यूनिट से बना फर्स्ट एवर मल्टीप्लेयर मल्टी प्रोग्राम वीडियो गेम सिस्टम मैगन वॉक्स ओडीसी वाह दिमाग की बत्ती जलानी हो तो राल्फ बेर से सीखो क्योंकि राल्फ ने तो दुनिया को गेम्स का पाठ सिखाया जिन्हें खेलकर आपको एंटरटेनमेंट और थ्रिलिंग फील के साथ गेम जीतने से अकम्पलिशमेंट भी फील होता है राल्फ बेयर ने लोगों के दिल को विन कर लिया था और सबको ये बताया था की दिमाग की बत्ती जलानी हो तो कोई जरा इनसे सीखे या रहने दो क्योंकि उसका वो प्रोडक्ट बस तीन साल में ही फेल हो गया एंड किसी का फेलियर यानी कि कोई दूसरा सक्सेसफुल बना एंड जो सक्सेसफुल बना वो था नोलन बुशनेल जिसने 1972 में पोंग गेम बनाया एंड गेम बनाने के साथ साथ आपको क्या लगता है उसने क्या लाया होगा यस स्मार्ट बॉय करेक्ट रेवल्यूशन लाया On a serious note, क्योंकि पॉन्ग दुनिया का पहला कॉइन ऑपरेटेड आर्केड गेम था एंड गेस वॉट इट वॉज अक्सेस ह्यूज सक्सेस मैसिव सक्सेस और जितना ज्यादा सक्सेस उतने ज्यादा लोग इंस्पायर और जितने ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे उतने ज्यादा गेम्स के वर्जन बनेंगे और और जितने ज्यादा वर्जन बनेंगे क्वालिटी उतनी खराब होगी क्वालिटी खराब यानी कि लोगों का इंटरेस्ट गया और साथ ही में गया पोंग का क्रेज एंड वीडियो गेम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट हो गई थी थप इसके थप होने का कारण इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पीसीज भी था एक मिनट इजी अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटी राइट क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू मार्केट में घुसने का इजी वे यानी कि बारी थी नए गेम्स को मंच पर उतारने की और मंच पे आए दो गेम्स जिन्होंने मंच को ही नहीं बट मार्केट ने भी तोड़ी ना क्यू फोड़ी ना क्यू यानी भूखा बुला भी दी था इन फोड़ देने वाले गेम्स का नाम था पैकमैन एंड एस्टेरो जिसकी पॉपुलरिटी ना तब खत्म हुई थी और ना आज हुई है बट उनके आते ही मार्केट को लगी बुरी नजर जिसके चलते कहानी में आया एक और एक नया ट्विस्ट 1983-84 के वक्त का वक्त बुरा चल रहा था क्योंकि तब एकदम से ही वीडियो गेम सिस्टम्स का जमाना शुरू होते ही खत्म हो गया विच इज बैट मार्केट खत्म यानी कि मार्केट खाली सो so, जायज है कोई तो सितारा चमकेगा मार्केट पर अपना कब्जा करने और वो सितारा चमका फॉर जापान और सितारे का नाम था निंटेंडो जिसे दुनिया के सामने रखा निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो सिस्टम कम बट ऐश्वर्या का फाइव प्रॉब्लम वन सोल्यूशन ज्यादा था क्योंकि 
इस सिस्टम में ही सुपर मारियो ब्रोज द लेजेंड ऑफ जेल्डा डॉकी कॉन्ग पैकमैन और फाइनल फैंटेसी जैसे पांच अलग अलग ब्यूटिफुल गेम्स को वंडरफुली पैक किया गया था सो so, इतना ब्यूटिफुल पैक यानी कि लोगों का क्रेज वापस आना रिजल्टिंगली मार्केट का भी वापस आना बट मार्केट का वापस आना यानी कि लोगों का इंस्पायर होना एंड इंस्पिरेशन ब्रिंग इनोवेशन एंड इनोवेशन ब्रिंग रेवल्यूशन एंड इन लेट नाइनटीन पीसी ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हो गए मार्केट में अटारी एस और मैक जैसे पीसी लॉन्च हो गए जो पहले के पीसी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे सो वॉट मार्केट डाउन नो क्योंकि सरप्राइजिंगली दैट अट्रैक्टेड गेम डेवलपर्स और सब अपनी अपनी गेम्स को डिजाइन करने लगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक कोड व्हिच वाज नॉट दैट बेसिक इन फैक्ट इट वाज कॉम्प्लिकेटेड इट वाज अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीएएसआईसी कोड जिसे आया लैन नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड लैन ब्रॉट अ रेवोल्यूशन अगेन क्योंकि लैन से आया नया गेम कांसेप्ट 5 वर्सेस 5 प्लेयर्स का यानी कि टीम वर्सेस टीम बट टीम वर्सेस टीम के लिए चाहिए थी एक नई गेम एंड बूम 1993 में मार्केट में आया डूम डूम Yeah, it was a first person shooter game which was not exactly the first first person shooter game. First first person shooter game was Wolfenstein 3D. But it was less attractive. Doom was more attractive. Yeah. So, kya lagta hai? Kya hua hoga? Exactly, game success bana, craze bada, yes. developers inspired way and market mein hone laga LAN ka quack quack. And guess what? 1996 mein Quake game launch ho gaya and Doom and Quake captured the market which was good but good only when played in PCs. Not so good when played in gaming consoles yes it was a problem a big problem a problem that needed a solution or solution leke aaya sony sony sony's playstation 1 ke roop mein which you see these instead of old cassettes which is new plus revolutionary aur isliye ab fir se playstation chha gaya craze bada developers inspire hue aur naye naye games market mein utar aaye aur ye thi 1999s ke bachcho ke jigar ke tukde unke homework na karne ki wajah unka nostalgia wala lost dream ah that lost dream old but gold games were final fantasy 7 resident evil half life pokemon street fighter 2 and super mario 65 but not all old is lost we still have some gold games that are old but still so jawan yes it's fifa and need for speed nfs and need for speed ke baad waqt and technology dono ne hi speed pakad li ekdam se speed ekdam se pick up naya game aata aur agle hi din wo outdated ho jata yes kyunki bahut si games aane lagi thi jiski wajah thi internet capabilities ka badhna plus computer technology ka bhi advance hona and plus dono ka hi cheap aur affordable hona and now the need for a change and the need for a revolution was needed to escape from the running time and the running technology escape run run escape run escape run escape a massive multiplayer online role playing game वो गेम प्लेटफॉर्म जहां मिलियंस ऑफ पीपल आए खेले इंटरेक्ट किए और कंपीट किए अमेजिंग राइट बट यू नो व्हाट वाज वे मोर अमेजिंग देन दिस 2001 में आया काउंटर स्ट्राइक जिसके गन के आगे चलती नहीं थी किसी की और 2004 में आया वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट अ फैंटेसी गेम ऑफ सभी और फिर आया डोटा एंड डायब्लो 2 व्हिच वर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के चचेरे भाई एंड 2003 में आया नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड व्हिच निकल गया एंड गाइस क्योंकि पीछे से बंदूक ताने खड़ा था कॉल ऑफ ड्यूटी विद जोश एंड उसके जाने के बाद सब GTA Vice City में हो गए मधोश GTA Vice City वो गेम थी जिसने एक दुनिया खोल दी थी प्लेयर्स मैप्स ओपन वर्ल्ड्स व्हिच वाज नथिंग शॉर्ट बट रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन आया वंस अगेन यानी कि डेवलपर्स वर इंस्पायर्ड यानी कि सिमिलर न्यू गेम्स आएंगे एंड सिमिलर न्यू गेम्स आए व्हिच वर नेम्ड एज रेड डेड रिडेम्पशन एंड असासिन्स क्रीड के ग्राफिक्स के बाद गेमर्स की बढ़ गई ग्रीड एंड उस रेस में जीतकर टेक्नोलॉजी को मिला PS2 PS3 PS4 PS5 Xbox 360 एंड Xbox 1 जिसके चलते मार्केट में गेम्स आई डार्क Soul, GTA 5, The Witcher 3, Forza Horizon 4, Batman Arkham City, ये 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 और ये और ये 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 बस करो अब क्या हजारों गेम्स के नाम यही पढ़ डालू एंड ये इस भागती गाड़ी में पोकीमोन गो भी आया था जो बना फर्स्ट गेम टू वाइडली यूज ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि ए आर बन के रेवोल्यूशन लाया बट रेवोल्यूशन लाने के बाद पोकीमोन गो गो हो गया आई I मीन mean, खो गया क्योंकि इट गॉट बैंड बट नॉट बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए आर इन द वर्ल्ड ऑफ गेम्स एंड उसी ए आर के कॉन्सेप्ट से पी एस फोर और पी एस फाइव ने लाए वर्चुअल रियालिटी गेम्स यानी की हेडसेट पहनकर आस पास के सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होकर थ्री डी वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाना जैसे आप वीडियो गेम्स की हिस्ट्री में खो गए थे एनी वे नाउ हिस्ट्री कंप्लीटेड गेम स्टार्ट गेम ओवर एंड सोलर साइनिंग ऑफ जय हिंद